இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நோ த டிஃப்ரென்சஸ் சரிங்களா ஸோ ஒரு கப்புள் ஆஃப் சென்டென்சஸ் ஒரு மூணு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு யூ டூ ஹவ் அ யூ இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு செகண்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹி இஸ் அ பேஷண்ட் ஹி இஸ் பேஷண்ட் அப்படிங்கிற சென்டென்சஸ் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ரைட் ஆர் ராங் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் ஹவு டு யூ டூ அப்படிங்கிற வேர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ யூ யூஸ் த ஹவு டு யூ டூ அப்படின்றத வென் யூ ஸ்பீக் வித் அ பர்சன் அட் த ஃபஸ்ட் டைம் வென் யூ மீட் அ பர்சன் அட் த ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ ஒருத்தர் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ தான் நீங்கள் ஹவு டு யூ டூ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் மீட் ஒருத்தர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக மீட் பண்ணுறீங்க அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்போ ஹாய் ஹவு டு டூ அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஹவ் ஐ யூ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜென்ரல் ஒன் ஸோ நீங்கள் ஒருத்தர் அடிக்கடி சந்திக்கிறீங்க டெய்லியும் சந்திக்கிறீங்க வீக்லி ஒன் சந்திக்கிறீங்க அப்பப்போ பார்த்துக்கிறீங்க அப்போ எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு சிம்பிளி ஹவ் ஐ யூ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஆஃபன் வி மீட் ஓகே ஃபைன் ஸோ ஹவ் டி டூ ஹவ் ஐ யூ அப்படின்றதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் தெரிஞ்சுட்டீங்க செகண்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் அ பேஷண்ட் ஹீ இஸ் பேஷண்ட் ஓகேங்களா இந்த வேர்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பேஷண்ட் அப்படின்றது நமக்கு நோயாளி அப்படின்ற வரைக்கும் தான் தெரியும் ஹீ இஸ் அ பேஷண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் ஒரு நோயாளி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒருத்தர் கிட்ட போய் ஒருத்தர் ஃபைட் பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட ஃபைட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவர் ஒரு பேஷண்ட் ஹீ இஸ் அ பேஷண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதோட மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா த பர்சன் ஹூ இஸ் இன் சிக் சிக்காக இருக்காங்க இல்ல நாட் வெல் அவங்கள தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் பேஷண்ட்னு சொல்கிறோம் ஹீ இஸ் அ பேஷண்ட்னா அவர் ஒரு நோயாளி தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தேட் ஹீ இஸ் பேஷண்ட் அப்படின்னா என்ன இந்த அ மட்டும்தான் சார் இல்லை ஸோ அவர் நோயாளி அப்படின்னு வருமா அப்படின்னு கேட்டால் நாட் லைக் தேட் ஸோ ஹீ இஸ் அ பேஷண்ட்னா அவர் ஒரு நோயாளி ஹீ இஸ் பேஷண்ட் அப்படின்னு என்ன தெரியுங்களா அவர் பொறுமையானவர் ஸோ பேஷன்ஸ் அப்படின்னா பொறுமைன்னு ஒரு மீனிங் இருக்குங்க ஸோ ஹீ இஸ் பேஷண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதோட மீனிங் என்ன அவர் பொறுமையானவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே குட் தேர்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் சார் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் இது தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் பேசும்போது கொஞ்சம் நடந்து போகிற தூரம் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளி வி கேன் சே இட் இஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா தட் இஸ் ஆக்சுவலி த ராங் யூசேஜ் ஸோ வி நவர் யூஸ் த வேர்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ங்க வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் ரைட் யூசேஜ் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நடந்து போகிற தூரம்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஓகே குட் அண்ட் டுடேஸ் கிளாஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் த்ரீ கப்பிள் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பார்த்தோம் அதோட டிஃப்ரென்சஸ் பார்த்தோம் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ ரிப்பீட் யூ ஹவ் டி டூ அப்படின்றது வென் யூ மீட் அ பர்சன் அட் த ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுங்க ஹவ் யூ அப்படின்றது நம்ம அடிக்கடி சந்திக்கிறவங்களை பார்த்து எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு வி யூஸ் த வேர்ட் ஹவ் யூ ஹி இஸ் அ பேஷண்ட் அவர் ஒரு நோயாளி ஹி இஸ் பேஷண்ட் அவர் பொறுமையானவர் சி த டிஃப்ரென்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது நாட் ரைட் யூசேஜ் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் தான் ரைட் யூசேஜ் ஓகே இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்ஸோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மீ